الرحلة اللي كنا ننطرها سفاري ناتلس يا اخت ما شاء الله تبارك الرحمن كبير حمد. انا مجيك على رصاد ال اهم شيء راحتك طال عمرك فعلا غوصتنا كانت حلوة دانس دانس حمد هذه غوصتنا ما تخلى من غوصاتنا والنيمو طبعا منظر في غاية الجمال قاعد اشوف كنت تبدل جزر الاخوين كاميراتي حق شلونها مميز قبل كل غوصة تصويرك قوي نشوف يا راير يا رب اجمل الغوصات في سماي انكسر العداد وين الجبله؟ كان سلام الجمل مع شويه اضاءه راح اطبخ تحط انعكاس قطع حول تصوير تقريبا تسع ساعات تونا نهائيا سبحان الله مواعد اليريور يقولون والاحياء البحريه اتجهنا الى تسويها وقت النوم جميل ما شاء الله هذه الحمسه السلام عليكم يعطيكم العافية اللهم لك الحمد بدينا رحلة سفاري ناتلس 2021 هذه الرحلة اللي كنا ننطرها لكن قدر الله مع زمن الكورونا ومع الأحداث اللي صارت وقفت السفرات هذه وهذه أول رحلة لي من بعد ما بدأت الكورونا بسنة 2019 هذه أول رحلة لي اللهم لك الحمد احنا اليوم بدينا رحلتنا رحلة سفاري ناتلس 2021 في البحر الأحمر من الغردقه رايحين باذن الله عز وجل جنوب البحر الاحمر وباذن الله عز وجل نستمتع ونمتعكم ويانا من فوق اليخت طلعه باليخت قاعده باليخت سوالف اليخت الغداء العشاء القاعده والسوالف وتحت اليخت باذن الله عز وجل تحت الماي الغوص والوناسه والمناظر الحلوه اللي بالبحر الاحمر وباذن الله عز وجل ان نستمتع ونمتعكم ويانا في رحله مدتها اسبوع من المغاصات المتنوعه سكوبا دايفنج طبعا من اجمل الهوايات اللي انا استمتع فيها خلال سنوات هذا الاسبوع باخذكم معاي في جوله سواء كانت تحت الماي او داخل المركب حياتنا مده اسبوع في هذا السفاري الجميل مع سفاري ناتلس 2021 خلكم معانا اليخت ما شاء الله تبارك الرحمن كبير تقريبا طوله 43 متر وخمس ادوار اللهم بارك وسنه نزول اليخت هذا للماي سنه 2021 شهر ثلاثه تبارك الرحمن اليخت جديد اخترناه علشان نطور اكثر ونرتاح اكثر ونستانس اكثر وبوريكم ان شاء الله تقسيمه اليخت بالكامل وصلنا خلاص وصلنا شعب ابو الكفان صح صح ابو الانجليزي اسمه شنو شعب شير شعب شير أيه. ما شاء الله شوف اليخت ان شاء الله هذا سطح اليخت من فوق تبارك الرحمن هذه المنطقه على قولتهم التشميس الواحد يبي يتشمس يقعد فوق هنا وننزل تحت دور دور لين ما نوصل المطعم صباح الخير <تصفيق> ما شاء الله هذه قاعده تبارك الرحمن حلوه وايد حلوه احنا لي جينا مصر غالبا نقعد برا يعني نفضل القعدات اللي برا وهذه تبارك الرحمن قعده وسيعه ما شاء الله شحالاتها تبارك الرحمن هناك عندك العصاير الماي ماكينه قهوه ما شاء الله تبارك الرحمن وغير هذا تبارك الرحمن اليخت فعلا مطور ومجهز على قولتهم حق الراحه وال... والاسترخاء جاكوزي تبارك الرحمن يشيل اربع اشخاص ما شاء الله وهذا الدور اللي تحته ما شاء الله تبارك الرحمن قاعده شحالاتها وهذا خلينا نقول الصدر هني ما لنا شغل فيه هني يعني اختصاص الطاقم الحبال اذا بغى يربط على الشعب وكذا فاختصاصهم نروح نكمل نشوف ورا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا المطعم الخارجي يعني اذا كان الجو مثلا براد بالليل ولا كذا نتعشى برا نتريق برا في مجال لكن الحين شويه رطوبه فالافضل ان ناكل تحت بالمطعم ان شاء الله الناحيه هذه كلها غرف غرف الشباب تبارك الرحمن كل واحد غرفته وطبعا الغرفه مطله على البحر دايركت ونفس الكلام الجهه الثانيه نروح داخل 
بسم الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن هذه القعدة اللي داخل ما شاء الله صراحة ترتيب اليخت فخم جدا فخم تلفزيون ننزل تحت هذا الدور اللي تحته وهذه بعد غرف يمين يسار هذه كلها غرف بس غرف الشباب فما اقدر ادخل المنطقه هذه منطقه الغوص منطقه خاصه بالغوص ترتيب السلندرات ومعدات الغوص كلها راح تكون هني هذه طبعا الصناديق والاغراض راح تنشال هذه منطقه الغوص فقط ننزل تحت السرداب المطعم الله يعطيك العافيه السلام عليكم صباحكم الله بالخير Good morning everybody. Hey, ma sha Allah, tabarak al-Rahman. Riyogna, maladda watab. Yalla, aish, aish. Yalla, aish, aish. Sibna, aish. Hmm. Sabah al-Khair, Doctor. Doctor, Tarab al-Sharif, Bazzouz. عبد الرحمن الشرهان صباح الخير صباح الورد العافية ابو حسن يحيى الجدي محمد بن والله ونعم ونعم صباحك الله بالخير عرفنا باسمك عشان لا ننسى حمد السالم معك ونعم والله ثلاث انعام سعد النصيب صباح الخير يعطيك العافية عيسى القطان صباح الخير ابو حمد صباحك الله بالخير حبيبي والله يعطيك العافية على الترتيب صباح الورد الله يبارك فيك حبيبي يلا ريوق ريوق شلون الوضع وياك؟ الوضع يا رب الحمد هذا بداية اليوم أول يوم تونا واصلين الحمد لله أم الكهوف شنو قال؟ أم الكفافين ما شاء الله المهم أنه وصلنا ريف إن شاء الله بنغوص بإذن الله هو مكتوبة بالخريطة شيء وهم يقولون عنها شيء ثاني الخريطة شير أو شيء كذي شير شير شعاب شير شعاب شير وبالجسم أبو كف صح؟ أبو أبو الكف أبو الكفان أبو الكفان أيوة 600 اسم أبو الكفان بنغوص بإذن الله عز وجل الغوصة الأولى تشيك دايف تشيك دايف بإذن الله بإذن الله مرات تكون التيك دايف أحسن غوصة بالسفاري سبحان الله سفاري كله حاسس إنه بنشوف شيء إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله عاش هلا بالحبيب عرفنا باسمك عرفنا باسمك فهد العازم والله والنعم والله ونعم حياك الله صبحك الله بالخير هذا المكان وصلنا له ونقول دعاء المكان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعسى الله يحفظنا ويونسنا بغوصتنا هذه يا رب والكل يستانس حتى انتم ان شاء الله يا رب تستمتعون ويانا الحين راح يعطونا ان شاء الله بريف البريف راح يكون قبل كل غوصه طبعا البريف اللي هو الشرح شرح ما قبل الغوص قبل كل غوصه لازم في بريف يعلمونا شنو المغاص وشنو التخطيط حق الغوصه لان المغاص مثل ما تشوفون كبير يعني تبارك الرحمن من هني ما شاء الله تبارك الرحمن هذا كله المرجان اللي يسمونه الريف فتبارك الرحمن كبير فراح يعلمونا وين راح نغوص شنو خطة الغوصة شنو الأعماق اللي راح ننزلها وبس سهالات بإذن الله هي مرة واحدة كل اللي راح تعمله تفك الرجليتر بعد كل غوصة لازم تفكه لو ما فكيته معنى كده انت بتاعك مليان أو الرجل بتاعك بروسر هيعرف انك انت مش عايز تغوص فانت طالما فكر كل الوقت حتى انت لو نسيت او انت مش موصي بعدك هنا في الصالون تمام يا اما للاكل يا اما للغطس هنعمل بريفنج هنا في الصالون ده بالغطس نحطها في هناك معانا البدله ونزعلفها ورا فور سكيورتي كل مركب لازم يبقى فيها اللي هو الاكسجين تايم الباب ده لما تفتحه هتلاقي جواه سرير اللهم لك الحمد ربي وفقنا بالجو تبارك الرحمن الجو حلو المايه تبارك الرحمن شوفت عينكم ما شاء الله تبارك الرحمن تعتبر قريب من الدهنه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم لك الحمد انا مشيك على الرصاد الجويه تقريبا الاسبوع كامل باذن الله عز وجل نفس الوضع هذا باذن الله عز وجل يعطيك العافيه ابو عزوز ركبت عدتك جاهز ان شاء الله باذن الله باذن الله عز وجل يا رب قواك الله يعطيك العافيه جاهز ان شاء الله باذن الله عز وجل يا رب ونستانس والله بن سيف جاهز لبس طال عمرك اعاونك طال عمرك تفضل تفضل اهم شيء راحتك طال عمرك تبي اغوص بدالك؟
توكل على الله بسم الله سلام سلام هلا هلا ابو عبد الوهاب يعطيك العافيه طال عمرك تعال يما تعال 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 يا حبيبي تعال تعال دربته وصار مدرب دربته وصار مدرب وقام يدرب وانا ما قمت ادرب الله يحفظك حبيبي يحفظك <تصفيق> عاش محمود قصته قصته جوازي ما هي ولقيته ويت الحمد لله الحمد لله اي والله الحمد لله يا رب يا هلا يا هلا انا انا ما ابي انزل راسي تحت الماي لين مره واحده نغوص هناك على طول هلا بن سيف بس عاد ما عندك غيري انت 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 البطل انت بطل الفيلم العتيبي الحمد لله على السلامه ولا تعبت <تصفيق> سفرة سعيدة إن شاء الله يا رب هلا بالحمل هلا هلا وين الجواز؟ جوازي ضاع ولا لا بس خلاص <تصفيق> اي والله الحمد لله يا رب جوازي ضاع خلاص خلاص ما قلتها حق اليوتيوب ما قلتها هلا ابو الحسن قواهم الله الله يعطيك العافية يا رب وعقب ما ضاع جواز الكابتن احمد مندي وتعب وهو يدور عليه لين حصله قصه طويله بس لا 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 ما راح نسولف فيها وخلونا نركز بالغوصه هذه تعتبر الغوصه الاولى في رحلتنا يعني مثل ما يقولون تسخين غوصه اولى ونشوف الاوضاع فيها الحمد لله توفقنا بهالغوصه كانت هاديه والرؤيه الصراحه مثل ما تعودنا نشوفها في البحر الاحمر ممتازه وهذا اللي يميز البحر الأحمر ناهيك عن الكائنات البحرية المتنوعة في هذا البحر تشوف ألوان وأسماك وحيوانات بحرية متنوعة ودكم تعرفون شنو اللي اخطر من اليريور اللي الناس تخاف منه دائما هذا الدويلمي او اللي يسمونه الباراكودا تبون الصراحه ما تغشمر هالسمكة وسرعتها بالماي ان هجمت على الفريسه سرعه خياليه بس منظرها جميل تبارك الرحمن فعلا غوصتنا كانت حلوه والكل استمتع فيها والله يوفقنا للغوصات الجايه باذن الله. يعطيك العافيه ابو حسن. الله يعافي. الله يعافيك. 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 جواكم الله يا الربع عسى استانستوا والله غوصه حلوه اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد بادي الصعب لك العافيه على حبيب جواهم الله جواهم الله يعافيك شو الغوصه 
هذه الغوصه الاولى خلصت اللهم لك الحمد واستانسنا يعطيك العافيه سعداوي عافيه حياك الله حبيبي على طول تخفيف الاغراض بماء حلو جواكم الله شلونكم؟ عشب الحسن استانس استانس يقول لك هذا لا دموع بعد اليوم <تصفيق> اللهم لك الحمد هذه غوصتنا يا رب لك الحمد تقريبا ساعة مدتها أقصى عمق وصلنا له يمكن 24 يعني 25 متر وناسة يا رب لك الحمد هذا أجمل شيء بالموضوع أن أنت تخلص غوصتك تريح تتغدى جواكم الله يا الربع خالص الغداء تسلم ايدك انت الله يعافيك بعدين تسلم ايد الشيف الله يعطيك العافيه هذه شوربه السمكه الحمراء صح؟ السمكه الحمراء اللي لونها شنو اسمها؟ في شوربه سيفود لا مش الناجل هذه شو اسمها هاي السمكه؟ قحايه في شوربه سيفود يا سلام شريفي ما شاء الله اللي مساق قاعد ينظفونه ما شاء الله وهذا القباقب تبارك الرحمن وهذا شنو البياض؟ لا ناجل ناجل ما شاء الله اي والله شوف ضروسه وهذا الربيان احلى غدا احلى غدا اي انا اقول لحق لحق على السمك صيد اليوم ترى السمك دير بالك لا لا دوس دوس خش ايوه اللهم لك الحمد هذه غوصتنا الاولى خلصت وتغدينا والحين شوي نريح اللي بينام ينام اللي كذا بعد تقريبا ساعه او نص ساعه يبدي البريف حق الغوصه الثانيه وهذا هو السفاري ناكل ننام نغوص ونعيد الجدول نفسه كل يوم وطبعا تبارك الرحمن كل يوم مغاص غير كل غوصه احلى من اللي قبلها وناسه وناسه السفاري حق اللي يحبون الغوص أنا أشوف صراحة أحلى رحلة له يعني أحلى سفرة ممكن تسافرها سفاري حق الناس اللي تحب الغوص وهذه غرفتي تبارك الرحمن هذه غرفتي عند المطعم أنا كلش ها على طول أطلع من غرفتي طبعا داخل عزكم الله الحمام هذا حمام الغرفة وهذا سيدة هني تطلع المطعم وراح نمشي مع الطيار ده البلان بتاعه بعد ما نخلص البريفنج هننزل تحت الدايف ديك ده الطراد كده وده الزوبيا تسلم وتمسك السلم بايدك اليمين واليسار انت ليش قاعد طالب؟ كلها من هون ليش ما قاعدني؟ علقنا والله انا حسيت انك ما قمت ما حسيت حسيت بهذا يعني انا اللي قاعدك انت اللي قاعدني يلا الغوصه الثانيه ان شاء الله هذه ريحت عقب الغوصه الاولى يعطيك العافيه يا هلا يا هلا حياك الله يقويك ايش تبي انت؟ ليش قاعد يمي؟ انا مقاعد اصلا ليش ماسكني مثبت روحك فيني ليش؟ انا مقاعد يكون هنا صح صح انا اسف <تصفيق> وبدت احداث الغوصه الثانيه هالمره الكل مجهز كاميرته واضاءاته لتوثيق اللقطات الجميله اثناء الغوصه تلاحظون السمش الملون الصغير شلون موجود بكثره ويعطي روح وجمال للمكان ناهيك عن الألوان في المرجان والنباتات البحرية والله وناسة والكل مستمتع ومنسجم في هالمكان والمراي بعد بحجامها الكبيرة ما تخلى من غوصاتنا
والنيمو طبعا يتدلع قدامك بكل زاويه تشوف الكيوز يتراقص وعايش حياته تبارك الرحمن تشوفون أشعة الشمس لما تنزل على المرجان وتعكس على ألوان السمك الصراحة منظر في غاية الجمال خاصة لما تكون أنت اللي غايص وتشوف هالشي بعينك الله لك الحمد هذه الغوصة الثانية خلصت واستانسنا فيها يا رب لك يعطيك العافية أبو حسن أبو حسن شو شفتها هذه ما شاء الله عليك هاي إلنا هاي جواهم الله جواهم الله يا هلا يا هلا ويا مرحبا يعطيكم العافيه يا الرب جواكم الله خوش غوص الحمد لله يا رب يعطيك العافيه ابو حسن كابتن ايهاب الله يعطيك العافيه سبحه سريعه ها السبحه سريعه عشان ما يطفك شيء بالكابتن صح اللهم لك الحمد خلصنا الغوصه الثانيه واستمتعنا والحين باذن الله عز وجل راح نريح ونتجهز حق غوصه الليل باذن الله عز وجل يعطيك العافيه ابو عواز جواك الله يا سو الغروب ها جواكم الله يا الربع يعطيكم العافيه الله ادي رفه عاش ابو حسن يا هلا جواكم الله عساكم استانستوا يا الربع بهالغوصه شنو هالحركات هذه؟ هذا قاعد منتج كذي شغل على السريع ايش رايك؟ والله تسلم ايدك هذا حق الضحك هذا بس كذي هذا ولا شيء ترى ما شفتوا شيء بعد طياح التصوير ايش على بالك؟ ام حلحل ام حلحل؟ ام حلحل ايوه هذا البريف مال غوصه الليل ان شاء الله لما البحر بينزل في زي سمول ايلاند كذا زي جزيره رمل الغوص بالليل من احلى الغوصات ليش؟ لان سبحان الله المخلوقات بالليل تكون هاديه هاديه بمعنى الكلمه يعني لسمتها ما تتحرك تنطرد طالعها تصورها تخلص توكل على الله ما تتحرك سبحانك يا رب يعني تشوف طبيعتها شلون بالليل خيال خيال لا 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 صورتك بكل اتجاه بدنا الله غوصة ليل وبدنا الله يجل مستانس يا الشباب وبسم الله الله يعطيهم العافية غوصة الليل ما تتطوف يعطيك العافية دكتور غوصة الليل ما تتطوف اي والله ما تنسوا الزعانف ها ديكومنتد وهذه غوصة الليل النايت دايف تعتبر من الغوصات الهادية جدا ودايما تكون الاجواء اللي ننزلها سهلة وما فيها عمق كبير الإضاءة مهمة جدا في غوصة الليل لأنك من غيرها ما راح تشوف حتى كف يدك من الخرمس والظلمة طبعا بعض الحيوانات البحرية مثل نجم البحر وغيرها من الحيوانات صعب تشوفها بالنهر أما الليل فتشوف منها بكثرة 
آسف مدام نيمو قعدناكم من النوم ما علي ثواني بس ناخذ هاللقطة ونمشي تبارك الرحمن هذه يسمونها النجم الريشة شكلها تقول التاج اللي يلبسون الهنود الحمر جميل في ناس يحسبون غوصة الليل تخرق لا والله النايت دايف من أجمل وأهدى وأروع الغوصات على الأطلاق والله ساعة كذي غوصة؟ <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن. دقيقة اللهم بارك. تدري كم دقيقة غوصتنا؟ أبد أبد أبد. خفيف ما دقيقة. 72 دقيقة ما شاء الله. ما تطلعون. مو مشتهين تغوصون ها؟ أبد. تدري شنو المنظر كان قوي؟ شلون تصاوير؟ أنت ما تدري أن وراك الليت الأزرق مال يخت؟ تدري أنا قاعد أشوف كنت أتبدع لما الكاميرا عدت علي. شيء خيال 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 وايد قوي الله, الله يعطيكم العافيه شوف النتائج وعافيك باذن الله لا والله خوش غوصه الله يعطيك العافيه البدي صعب والله قاعد يلحقني الله يعطيك العافيه حاضر خلي لك حبيبي والله اللهم لك الحمد هذه غوصه الليل خلصت ثالث غوصه باليوم هذا وباذن الله عز وجل الحين نتعشى واليخت راح يحرك باذن الله الى جنوب البحر الاحمر الى جزر اخوين باذن الله عز وجل والديجا الاسري اه الله يسهل دربنا ويا رب نشوف يا رايين جزر الاخوين والولد الاسد يا رب يواهم الله بالعافيه يا الرب يعطيكم العافيه اللهم لك الحمد هذا اليوم الاول من سفاري ناتلس 2021 خلص على خير تبارك الرحمن غصنا غوصات واستانسنا اللهم لك الحمد والحين اليخت بالطريق رايحين الى جزر الاخوين الحين الساعه 11 بالليل ورايحين الى جزر الاخوين اتوقع راح يوصل الصبح او الفجر باذن الله عز وجل الصبح مبكر راح نغوص جزر الاخوين بالضبط ما ادري اي واحده راح نغوص الاول الاخ الكبير او الصغير أه وباذن الله عز وجل راح نستانس هناك جزر الاخوين ويا رب يا رب نشوف اليرايير اللي هم القروش ونصور وياهم وباذن الله نستانس غوصاتنا وتكون غوصات امنه باذن الله عز وجل السلام عليكم صبحكم الله بالخير ومن جزر الاخوين هذه جزيره الاخ الكبير بيج براذر تبارك الرحمن وصلنا تقريبا الساعه ثلاثة ونص الفجر الطريق كان تقريبا ست ساعات اللهم لك الحمد والجو تبارك الرحمن حلو وهذه الجزيره وباذن الله عز وجل راح نقوص عليها غوصه حلوه والحين راح نشوف البريف مع الكابتن باذن الله عز وجل علشان نعرف شنو غوصتنا وشلون راح نستانس باذن الله راح نروح بالجبل عند الصخره دي تمام وراح ننزل نيجاتيف تمام تنط من الزوديك نيجاتيف راح تدش تحت لحد 30 20 متر تحط المرجان على ايدك اليسار في ايه؟ لونجي مانوس لونجي مانوس؟ اه يا هذا وجهي اذا شفته اه صباح الفل هلا بالشباب صباح الخير يا شباب جواكم الله معداتنا جاهزه باذن الله عز وجل وباذن الله راح تكون من احلى الغوصات على جزيره الاخ الكبير صباحك الله بالخير يعطيك العافيه جاهز ان شاء الله جاهزين جاهزين باذن الله باذن الله عز وجل الواحد تحت باذن الله باذن الله غوصه حلوه باذن الله نشوفهم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بعد تحت الماي ابو <تصفيق> عزوز يعطيك العافيه <تصفيق> اليريوره ابيك تصوره مضبوط ابيك تكلمه تحت الماي بسكه من ورا كفو والله تيبي جاهز ما شاء الله جاهز الله يعطيك العافيه صبحك الله بالخير يا هلا يا هلا اوه صباح الخير طال عمرك هواريو عساك فاين جاهز الحمل حق اللونج مانوس اي بسم الله وهذه كاميراتي حق تحت الماي جبرو ناين وجبرو اي هذه حق تصوير التليفون وطبعا اضاءه في في 
وحمد يشرح طريقة فتح الاس ام بي ويكفيها الاس ام بي تمام وانت تحت تحط شوية هواء شلون احط هواء؟ في كذا طريقة يا اما استخدم الاس ام بي بس انا يجي مشغول صح؟ اجيب الريجليتر واحط الاكزوز هنا كانت اربع تبخات راح تعدل عدلها عدلها احط بعد طيب شنو فائدة الاس ام بي ابو حمد؟ اوه حق الدريفت طبعا الاس ام بي لو الواحد مثل غوصتنا هذه على سبيل المثال لان في زدايك وايد لا سمح الله اذا صار مثلا او واحد طلع بالدريفت لاين او باي شيء ممكن ان الزدايك يشوفونه ويتعرف على الزودياك اللي هو الخاص بنا خاص باليخت مالنا. وسيفتي اكثر ان لو لا سمح الله الواحد صار دريفت بالبحر من غير هذه عمره ما حد راح يشوفه. من غير الاس ام بي خاصه اذا كان موي طبعا موي او غير موي سبحان الله الغواص بالبحر نقطه بحر ما يبين ما يبين لكن هذه سبحان الله شوفها صح. راح تكون لونها مميز عاليه عن الصاد وبالتالي الكل راح يشوف يعطيك العافيه جواك الله جواك الله شباب الجروب الاول راحوا عسى الله يحفظهم ويغوصون ان شاء الله ويا الكابتن وبدنا الله احنا الجروب اللي وراهم بدنا الله عز وجل تدري شنو احلى شيء فيك ابو محمد؟ دائما تشجيعك وحماسك لنا يعطينا الباور والنشاط قبل كل غوصه. وبالفعل مثل ما قال لكم الكابتن احمد مندي هذه جزيره الاخ الاكبر وتعتبر من اهم مواقع الغوص في البحر الاحمر. وجهه مميزه لجميع الغواصين وطبعا تجاورها جزيرة أصغر منها شوي ويسمونها الأخ الأصغر تلاحظون حركتنا بالماء هادية وانسيابية لأن المنطقة هذه مريحة جدا وما فيها تيارات مائية تزعجنا في الغوصة فكانت لله الحمد غوصتنا رواء على الآخر في هالمكان بالتحديد تشوف أفضل تجمع مرجاني على الإطلاق وغير هذا الماي تشوفونه كريستالي والرؤية صافية وممتازة ومعلومة ودي أذكرها لكم في أعماق هالجزيرتين توجد حطام سفينتين غرقوا من سنوات طويلة سفينة اسمها عايدة وسفينة اسمها نوميديا وطبعا حطام السفن دايما تكون وجهة جذابة للغواصين في هذا المغاص أيضا ما يخلى من أسماك النيمو الجميلة وأسماك الزينة بنواح المختلفة اللي بالفعل تعطي الحياة والجمال في هذا المكان وصدقوني مهما شفتوا مثل هذه الفيديوهات ما راح تحسون بالمتعة اللي احنا نحسها كغواصين نشوف هالمنظر قدامنا على الطبيعة السيفان أو القرقونية تعتبر من أجمل التكوينات المرجانية في البحر الأحمر نادرة جدا ولها شكل مميز يختلف عن كل الأشكال المرجانية تشوفها من بعيد يتهيأ لك ذيل طاووس فارش بشكل لافت وجميل
التحرش ما يخلى في اغلب غوصاتنا حتى السمك ما سلم منه الغوص في أعماق البحر نحبه 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 قواهم الله يعطيكم العافية اللهم لك الحمد هذه الغوصة الأولى خلصت في جزيرة الأخوين، جزر الأخوين، جزيرة جزيرة الأخ الكبير. صراحة ما شفنا ولا يريور ولكن تبارك الرحمن رؤية خيال. يعني اللي قال لك الرؤية صافية، هذه الرؤية صافية تبارك الرحمن مضبوط. استمتعنا اللهم لك الحمد. مدة الغوصة مو وايد، ساعة. أقصى عمق وصلنا له 34 أنا وصلت له 34 ونص متر. حرارة الماي 25 متر، 25 متر حرارة الماي 25 درجة. <تصفيق> يا سلام عليك يا بن سيف تصويرك قوي بن سيف تصويرك قوي بعد الغوصة سيد ريود يلا يعطيك العافية هالغوصة الجميلة طافت بعض الناس عمر الدرابة بسم الله عليك درب ايوه حاط لك بطاطا حوين طالع طبعا خلاص هذا ريوق لا عشا حبيبي بعد الغوصه والريوق اللي يبي يريح يريح لان على الغوصه الجايه تقريبا فيها ساعتين ساعتين وشويه على ما نغوص الغوصه الجايه الحين عماني نايم واروح حق حمد تم فضلك السلام عليكم سلام يعطيكم <تصفيق> يعطيكم العافيه ويا مرحبا محمد قاعد قدام عشان توصل اول واحد ها اول اول غرفه باليخت ما شاء الله يواهم الله هذاك الاخ الصغير جزيره الاخ الصغير هذيك باذن الله عز وجل نروح ان شاء الله تعالي ونغوص هناك يواهم الله يا ابو حمود الحبيبي قهوه لو سمحت قهوه قهوه حاضرين 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 هذه قهوتي جاهزه؟ لا لا ما يحار ما يحار ما يحار؟ وحمد تسلم ايدك الله يسلمك خلصت ما شاء الله شلون قهوه؟ والله خوش قهوه والله هذه ايرو ايرو بريس اسمها قهوه ايرو بريس هذا هذه المشين او الجهاز الصغير في فلتر تحت تمام؟ حلو الفلتر هذا يقعد على مثل الوعاء هني حلو؟ حلو الوعاء هني طبعا تحط فيه داخله القهوه اللي تونا كنا خالصين وطاحنينها حلو فريش نجيب البن بعد ما طحناه على طحنه معينه طبعا نحطه في الوعاء هذا ونجيب شويه ماي علشان نسوي له برو ما يحار حلو ما يحار مو مغلي يعني 90 85 حراره الحين لان الحين اون تو جو يعني بسفر فما قاعدين نمزج فيها ونعطي عقارب الساعه وكذا يعني قاعدين نحاول كثر ما نقدر ان نجيبها بالطريقه اللي احنا نبيها حلو تو قلت نسوي برو شنو يعني؟ ايه برو يعني كان ننقعها ننقع القهوه اي حلو مطحون القهوه هذا اساس يبدا يقطر اه الحين هو الحين فكرته انه قاعد يقطر بال قاعد يقطر اه؟ على اخر ربع لما نوصل هني نبدا نضغط البريس علشان تيك نكهه الحموضه فيها طبعا نعطيها بريس على الراحه قاعد يعني تنضغط يسمونها ايرو بريس هذه ايرو؟ اي لا, لا كذا طريقه ترى يعني يمكن احد يشوف يقول لا ما نسويها كذي مو شرط كذا طريقه حسب الواحد شنو شلون يحب حموضتها افتح لي معنا كامر تجيني كذي شوف شغله بسيطه بس تسوي كذي تخلص هذه القهوه شكرا الله يعطيك العافيه وهذا الجهاز حطيناه شغل عدل مرتب نظيف ها وصغير يعني معناته انا اذا احتاج اني اسوي قهوه بالسفر الحين احتاج هذه المطحانه وهذا بس والبن يلا الحين الغوصه الثانيه ان شاء الله والحل بريف قبل الغوصه وبدنا الله عز وجل ننزل ويا رب نستانس ونشوف يا رب يا رب
هذا جدولنا حق اليوم الثاني بيج براذرز ايلاند يعني جزيره الاخ الكبير هذا كان جدول الصبح اللي غصنا عليه وتريقنا والحين ان شاء الله الساعه 11 البريفنج حق الغوص الثانيه هذه الغوص الثانيه وبعدها ان شاء الله الغداء الساعه 1 بعدين البريفنج حق الغوص الثالثه والساعه 3 ونص ان شاء الله نغوص الغوص الثالثه وها هذا الجدول وهذه جزيره الاخ الكبير هذا الرسم الكروكي مالها فيها طبعانتين فيها طبعانه عايده او ايده وفيها طبعانه نوميديا طبعانات حلوين هذه مو غزيره هذه غزيره لكن حلوه تبارك الرحمن وان شاء الله نغوص هاي الحين قاعد تسوي يوجا من اول سفاري يوجا للحين الشباب تابعين ان شاء الله وفي بعد الشباب تحت ويبدا البريف الغوصه الثانيه راح نروح بالزوديا للنورس بوينت في ركين او مركبين غرقانين طبعا عايده دي مركب مصريه كانت سبلاي للجزر هنا في مصر كانت بتودي زي معونات واكل وتغير ناس كل ثلاث اشهر فبيقول لك كانت واقفه هنا في المارينا فجاء زي ستورم من الساوس وراح شعرها في المرجان وغرقت عايده موجودة على أول بوينت منها على 28 متر وبتنتهي لحد 63 متر تمام؟ وطبعا نوميديا دي بيقول لك كانت مركب إنجليزية كانت جاية من قناة السويس رايحة الهند الراجل اللي هو السكيبر عمل تراك باللايت بتاع الأخوين أو جذبوا الفنار بتاع الأخوين الكابتن كان نايم تمام وصحي على المركب هي وبتشحط على المرجان عاش ابو عزوز سواك الله يبويك يلا يا يبا نبي نغوص يلا خليني الجروب الاول اسال الله يحفظهم يا رب يروحون ان شاء الله قبلنا واحنا بعدهم اسال الله يحفظهم هذه الغوصة الثانية لنا اليوم وما زالت الرؤية روعة تبارك الرحمن كعادتها هذه طبعانة طبعانة عايدة اللي ذكرتها لكم قبل شوي من قدرة رب العالمين إن جعل البحار تتأقلم وتتفاعل تلقائيا مع أي جسم غريب يسكن في قاعها تشوفون هذه السفينة بمجرد نزولها قاع البحر تبدي تتكون عليها الأحياء البحرية مثل المرجان وغيرها وحتى الأسماك تتخذ مثل هذه الأجسام ملاذ ومسكن آمن لها هذا التكوين البحري هو اللي يعطي هذا الجمال للسفن الغرقانة وتعودنا دايما ندخل داخل الطبعانة إذا كان الطريق طبعا آمن وسهل لأن الدخول داخل السفينة والتجول فيها له طابع مختلف عن أي غوصة ثانية الحلو أن الأسماك متماشية مع جسم السفينة بشكل طبيعي وهالشيء يعطي حياة أكثر للسفينة الغرقانة البحر الأحمر غني جدا بسمكة الهامور توفر بكثرة عندهم وبشكل عام لأن مغاصات البحر الأحمر كلها تعتبر محميات بحرية ممنوع فيها الصيد فتلاقي السمك فيها بحجام كبيرة وبعداد أيضا كبيرة ومتنوعة وهذا اللي يخلي الغواصين دائما يتجهون للغوص في مثل هذه المغاصات تدرون أن البحر الأحمر فيه أعماق خيالية توصل إلى فوق الألفين متر كعمق بحري ويضم البحر الأحمر 
أكثر من ألف نوع من اللافقاريات وتقريبا ميتين نوع من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة بارك الرحمن خيالي رؤية خيالية غوصة حلوة استانست فيها اللهم لك الحمد بس ما شفنا يا رب نبي نشوف يا ريور يعطيكم العافية يا الربع جواهم الله عيسى شنو وش شنو وش هاي ما يبارب الوالك خلص الهواء غصب هي نبي الجرس الحمد لله صلينا الظهر والعصر الحين ان شاء الله غدا وبعد الغدا ان شاء الله هم نريح شويه ونصير نريح شويه ونفوس الغوص الثاني غدا اليوم كنا فاخر الله حمام 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 محشي بعد يا سلام ما شاء الله تبارك الله مسقعة أنا قلت حقي شوف مسقعة كان يسوي جزاه الله خير ستيك وهذا شنو هم هذا بعد مسقعة ما أدري بيبيان بس ما أدري شنو هذه ملوخية اه ملوخية يا سلام منهم 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 هلا هلا بسعداوي شوف قلت له يسوي لنا خلطة بسيطة الله يعني تعويض على المعبود ما قدرنا نجيب معبود لان اختي اخترب صراحه لان طبعا زيت 600 ساعه كان عندنا فقلت له يسوي لنا معبود جزاه الله خير يا الله لك الحمد ارتحنا نمنا الحين ان شاء الله باذن الله عز وجل الغوص الثالثه 
تصحصح بعد زيادة تصب قهوة شمالية عشان تصحصح وتستانس بالغاصة بإذن الله عز وجل الغاصة حلوة إن شاء الله يا رب يعني أنا متأمل الخير راح نقول الصوب اللي غاربة الشمس صوبة يعني الشمس راح تكون طاقة بالمرجان و... فهمتوني صح؟ أي خالق قاعد ننام يا رب هذه الجزيرة الشمس راح تكون هناك احنا راح نغوص بالجهة هذه فبإذن الله عز وجل تكون الرؤية حلوة كذي على المرجان تطق بالمرجان وتصير الرؤية وايد حلوة الحين في بريف حق الغوصة الثالثة قبل لا ننزل نشوف شنو طريقة الغوصة قبل لا ننزل بسم الله السلام عليكم ها آه بريف إحساسك إحساسك طيب مشكور حبيبي وراح نمشي مع التيار تمام واي مكان هنا نخلص الهواء بتاعنا نعمل محطاتنا سيفتي ستوب ونطلع لفوق الزجاج راح يجيبنا ثاني للمركز من اللحظات الجميله كل واحد يضبط عدته يجهزها عشان ينزل يعطيكم العافيه يا شباب جواك الله يا هلا يا هلا يعطيكم العافيه دكتور اه بن سيف ايش فيك قاعد كني قاعد عند رصيف المدرسة <تصفيق> والهان هو مسير يلا روح روح يلا بسم الله على الله يا ابو عواس على الله هو انا المد المد الحين واحد اثنين ثلاثة لا لا تغش انصاد انصاد سعيد تعال سعد قاعد غشمر زين الرجال قاعد يغوص خلص يلا عادي عادي يلا عيسى عاد انت لا فلها انزل سعد بالبحر واحد اثنين نزول موفق بعد الدقة اللي سووها بالكابتن سعد الدولة من واحد لثلاثة الريال حط على الماسك وطب الماي طبعا اطلع الدقة بالغوصة هذه والمنا زرف من اسماك الحمام بحجام حلوة الصراحة الظاهر كانوا عابرين في هذه المنطقة التنوع اللي موجود بالبحر الأحمر من أسماك متنوعة وبحجام مختلفة يعطي الغواص خيارات عديدة في التصوير والمتعة تحت الماء من الأسماك اللي تتواجد بكثرة في البحر الأحمر الباراكودا اللي نسميه بالكويت لدويمي تتواجد على شكل مجموعات تتحرك بحركة بطيئة جدا تبحث عن غذائها من الأسماك الصغيرة
جميلة تبارك الرحمن احنا بالضبط ترى طقينا نص الجزيرة الاسكيلة الصوب الثاني بالضبط احنا نزلنا عند اسكيلة الحين طلع نص الثاني عند المنارة اللهم لك الحمد غوصة فعلا من اجمل الغوصات في حياتي تبارك الرحمن ما بقي شيء ما شفناه اللهم لك الحمد نابليون ناجل تونة باراكودا كل شيء تبارك الرحمن اللهم لك الحمد غصنا ثلاث غوصات بجزيرة الاخ الكبير بإذن الله عز وجل الحين بنروح جزيرة الأخ الصغير هذه شهية وبإذن الله عز وجل باكر راح نغوص عليها ثلاث غوصات ايش الحمل ايش قاعد تسوي الحمل؟ ايش قاعد تسوي؟ سبانشلتيه والله هذا اللتيه؟ ايوه وين السبانش؟ طال قاعدة طال قاعدة عاش أبو حسن ما تحب الا كان في رامبو ولا انت قاعد تلعب بطيء عاد الصدق رامبو مغلوب وقاعد يعلم يعني انت مغلوب وقاعد تعلم علم الاجيال القادمه اي علم الاجيال القادمه علمهم غلط يعلمك غلط يا رب لك الحمد صلينا المغرب والعشاء الحين صاحي العشاء العافيه السالم مليون عافيه خوش قاعدة وخوش سوالف تبارك الرحمن الحين انا طفيت بحط راسي وانام تصبحون على خير يا الربع السلام عليكم صبحكم الله بالخير يا احلى صباح بسم الله عز وجل راح نغوص الغوصة الاولى في جزيرة الاخ الصغير السمول برادر والحين ان شاء الله بريف انا متاخر الحين ان شاء الله بريف بسم الله صباح الخير يا كابتن يعطيك العافية ازيك؟ خلاص البريف؟ لا لسه لسه؟ لا زين زين على بالي متأخر سنكم ضربته ولا ترى لا 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 من راح نسيبك يا شيخ يا بعد كذي والله كفو عليك شاطر على بالي بلشه والله جدول اليوم ان شاء الله دي 3 اليوم الثالث اسمه البراذر ايلاند اللي هو الاخ الصغير الساعة ستة ونص البريف الحين الساعة ستة ونص زين الساعة سبعة والغوصة الساعة تسعة الريوق البريفنج حق الغوصة الثانية الغوصة الثانية الساعة 11 ونص الغداء بعدين البريف حق الغوصة الثالثة وبعدين إن شاء الله السناك والعشاء ونحط راسنا ننام هذه جزيرة الأخ الصغير هذا تخطيط هاي الكروكي حلوة وبإذن الله عز وجل نشوف أشياء فيها ونشوف يراير بإذن الله عز وجل. يعني هنا ممكن نلاقي كذا نوع من الفروش السمك كثير جدا زي السنابر. بالغوصة الثالثة أمس انكسر العداد عند أبو حمد. انكسر العداد مال الهواء. فهذه مشكلة كبيرة تعتبر. شنو صار أبو حمد؟ ما هو طبيعي طبعا أن العداد انكسر شاشته. يمكن نتيجة للضغط، نتيجة لاستخدام، في كسر يكون من قبل، احنا مو شايفينه وأنا مو شايفه. لكن خلال الغوصة لاحظت ان ما في جلاس ما في جامع المفروض ان الواحد يكون هادي ويراقب العداد ماله طبعا اشتغل العداد ترى تمام اشتغل العداد الحمد لله لغاية اخر الغوصة لكن المفروض الواحد انه يكون هادي يتأكد من هواء ويكون ويا البدي ماله وبالتالي انا اشرت على البدي مالي قلت اخليك وياي علشان نبدأ ننهي غوصتنا 
وبالفعل الحمد لله خلصنا الغوصه ونهيناها لكن خلاص طبعا هذا لازم يتبدل وطيب ليش ليش انكسر؟ ممكن يكون عيب مصنعي ممكن يكون اي شيء يعني قد يكون او اصابه او طقه صايرت له من قبل وتعرض له مع الضغط طبعا على مثلا 25 متر او 30 متر ممكن يكون تاثر تمام بدلته؟ اي بدلته وهذا العداد الجديد كله منك طبعا اقول <تصفيق> لازم طبعا اي واحد مثلا طالع رحله سفاري او غيره او حتى رحلات الغصن يكون معاه عدادات سبير يكون معاه على الاقل اورنجات اهواز زياده بالاضافه الى اليخت اللي مو مقصرين الشباب موفرين بعد كل شيء لكن هم بعد الواحد لازم يكون عنده هذه الاشياء البسيطه اللي ممكن انه يحتاجها ويتعرض لها في اي وقت سعد صباح الخير سعد ما ابي اشوفك تحت الماي كل التصاوير انت خلاص بشوف جروب ثاني انا حمون بن سيف صباح الخير يا بن سيف انت صادق انت وسعيد اكثر اثنين اليوم اليوم بس بصور الدكتور صباح الخير ابو عزوز يعطيك العافيه جواك الله هلا شلونك الله يبارك فيك حسن غوصه حلوه ان شاء الله باذن الله عز وجل يا رب يا رب عازمي يعطيك العافيه وين الجبله؟ <تصفيق> لا ما راح اقول ما راح اقول يعطيك العافيه السالم صباحك الله بالخير غوصه حلوه باذن الله ان شاء الله يا رب يا رب جواكم الله يا الربع غيرت الجروب بصور الشباب كلها صور سعد و شو اسمه من سيف بصوركم ان شاء الله اي ابطال يده دي والله ما في غيري ما غيري كلها كذي اي ما نبي شغل عيسى ما نبي <تصفيق> مغاص جزيره الاخ الاصغر تعتبر من المغاصات الجميله اللي تكون فيها احتماليه رؤيه اليرايير كبيره يا الله على جمال وروعة زراق الماي مع قليل من الهدوء والترقب تود نشوف شيء يطيب الخاطر الرؤية مثل ما انتم شايفين روعة تبارك الرحمن احنا في عمق يتراوح ما بين 15 الى 20 متر عادة هذه افضل اعماق تكون للتصوير تحت الماء مثل هالبركودة او اللي نسميها بالكويت لدويلمي شوف شلون انعكاس الشمس مع نقاوة الماء نابليون من أجمل أسماك البحر الأحمر تتميز بهدوءها تحت الماء وبحجامها الكبيرة اللي توصل تقريبا تقريبا لمترين لها شكل مميز من صوب الرأس مثل ما انتم شايفين وانحناء في منطقة الجبهة كأن سلام الجمل تدرون أن هالسمكة تقدر تغير جنسها من أنثى إلى ذكر سبحان الله أكيد في هذا الموضوع حكمة وطبعاً 
تعتبر النابليونة من الأسماك المعمرة لكن معدل تكاثرها بطيء جدا وعشان كذي هي تعتبر من الأسماك المهددة بالانقراض ما يمنع شوية لعب وناسة أثناء الغوصة تحت الماي يعني الواحد يوسع صدره شوي والتصوير أمر مهم مع شوية إضاءة عشان الألوان تطلع سمبتيك تشوفون الأسماك الصغيرة مع ألوان المرجان صراحة منظر خلاب خاصة مع زراق الماي يطلع الموضوع خيال طبعا معروفة الغواص اللي جابه للكاميرا تحت الماي لازم يتميله ترى هذه من أساسيات الغوصة يعني ها 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 ايش صاير صار صار مخامض شنه تدري هذا لو عندنا بالكويت ها كان علوم هذه كانت غوصتنا الاولى وتقريبا خلصت يلا نصعد الله يعافيك هلا بالشيخ يعطيكم العافيه يا شباب جواكم الله غوصه طيبه جواكم الله يا الربع انا انا غوص مع المجموعه الاولى اطلع مع الثانيه شنو لازم اصوركم يعني ما سويت شيء ما يبين شيء اي انت مو في صخله سوس ذبحتنا يعطيك العافيه ابو حمد يا هلا يا هلا شلون دكتور؟ مليون قلت له كذي ايه سبقت لها ايه صوبك ايوه يا سلام هذا التعاون هذا التعاون بالغوصه تينا تينا شلون تينا لازم تعرف شلون تناديها تقرب منك شوي شوي تكنيك تكنيك احساس بينك وبين السمج ايش طلعت منها؟ عشان اصور ربع عشان اكمل الغوصه شال غوصه؟ انا شفتك لحقته كان يضحك وراي اللهم لك الحمد غوصه تبارك الرحمن جميله فعلا جميله اول ما نزلت ريوت ريوت اول ما نزلنا ولا راسونا تحت اه جرس ايه جا جرس غوص ريوت بدور بدور لا مره ثانيه عاش شنو الريوت؟ تكفى يقول له اومليت اومليت شيخ اومليت طماطم وصل وفلفل حار الله يا حلو الفلافل فلافل فريش يا هلا يا هلا فلافل فريش حاوة صح اللهم لك الحمد بعد الغوصه الاولى والريوق ريحنا حطينا راسنا نمنا تقريبا ساعتين يمكن والحين باذن الله عز وجل الغوصه الثانيه لكن ما راح انزل راح اطبخ مجبوس دياي ان شاء الله يكون طبق جانبي زيادة بالبوفيه إن شاء الله والشباب راح ينزلون وبدنا الله زوجة اللي تشوفون شيء ويصورونه ويستانسون بغوصتهم يا رب عاشوا عاشوا عاشبو حسن وحسن تصوير هالغوصة عندك موضوعة حتى اليريورة بيك تنادي هي عندك الموضوع أنا واثق الموضوع <تصفيق> نقول بسم الله دخلت المطبخ وطبعا الشيف عنده طبخات ثانيه وانا ان شاء الله بسوي مكبوس دياي باذن الله عز وجل الله يعطيك العافيه يا شيف الله يعطيك العافيه مكونات جاهزه دياي البصل مقصص طماط ثوم ان شاء الله تبارك الرحمن يا سلام حطيت ثوم وبصل الحين نحمس الدياي ان شاء الله بعدين البهارات 
يا حلو الريحة السلام عليك يا سلام طبعا نسيت اصور وانا اصب الماي وانا اصب هذه الحارات حطيت هيل حطيت ورق غار كركم شوية كزبرة ناعمة وصبيت الماي الحار فوقه بعد ما حمسته شوية دياي صبيت الماي الحار فوقه ياخذ له تقريبا تقريبا ساعة الا ربع ساعة الا ربع 40 دقيقة وباذن الله عز وجل يكون مستوي الدياي نرفع الدياي ونشخل الماي مال الدياي اللي طبخنا فيه الدياي ونسوي فيه العيش هذا اللي يسمونه مجبوس الدياي والدياي عندك حل من الاثنين يا انك تحطه بالقلي تقلي تحطه بالزيت وتقلي او انه تحمره بالفرن خلصنا من الدياي ونسكر عليه لمدة اللي قلت لكم عليها ان شاء الله ساعة الا ربع او اقل الحين بسوي الحشو باذن الله عز وجل الحشو عبارة عن بصل ويا الكشمش اللي هو الزبيب نكرمل البصل بدون ولا شيء لاحظ ما حطيت لا زيت ولا شيء نكرمل البصل عن طريق الماي اللي يطلع منه اللون راح يطلع من البصل نفسه بعدين نحط عليه الكشمش اللي هو الزبيب شوفوا اللون شلون تغير ما حطيت ولا شيء ترى الحين نصب شويه ماي علشان اللون يزيد بسم الله شوف اللون شو راح يتغير على طول من تحس ان البصل خلاص ذاب يعني جريب يذوب تغير لونه ونشف الماي هذا اللي حطيته تو... وانا انا زدت الماي شوي المفروض اقل بس بالغلط صبيت زياده تحط الكشمش عقب حط عليه عاد اذا تحب انت بهارات شويه اه انا احط دارسين واحط اه فلفل اسود واحط ملح بس كافي وتحط سلم كلا بعد انك ما تدري فوقه دهن عداني اذا عندك ولا زبده يا سلام حصلت سمن وحطيت معاه سمن وطبعا نزلت الكشمش اللي هو الزبيب وهذا اللون الممتاز ترى حطيت شويه ملح وشويه كزبر مطحون وشويه دارسين وبحط شويه هيل مطحون ويكون جاهز باذن الله الحين بسوي دقوس دقوس سهل ما يبي له شيء طبعا كل الفتره هذه اللي ننظر فيها الدياي علشان يستوي تسوي الاشياء هذه احمس الثوم شويه بعدين احط الطماط مقصص صغار بعدين اذا احتجت معجون معجون طماط ازيده وخلاص وخله على راحته لا تستعيل عليه طماط كثر ما كذا راحته كثر ما انهرس وصار شحلاته حق الدقوس وبعدين اخر شيء تزيد عليه شويه ملح شويه فلفل اسود شويه لومي اسود مطحون طبعا كله مطحون وتعال كل دقوس مع المتبوس مع الحشو يا سلام هذا آه الدقوس ما شاء الله تبارك الرحمن ما اخذ وقت ترى زايد شوف زدت زياده شويه معجون طماط وحطيت شويه عليه ماي وبس جاهز باذن الله نرفع الدياي عشان نحمره بالفرن بعد ما استوى تقريبا 35 الى 40 دقيقه طبعا دارسين مطحون يا الربع دارسين مطحون تصبه شوي نحطه على الدياي مو زايد ولا شويه لانه راح يعطي نكهه وايد حلوه راح يخلي الجلد مال الدياي محمد زعفران، زعفران، دهن الدياي فيه. يعطيك العافية. الشيخ والله قاعد يساعدني الله يجزاه خير. صفي الماي اللي اللي طبخنا فيه الدياي على العيش. صبه على العيش علشان يستوي العيش بطعم الدياي، هذا هو المجبوس. هذا الدياي بعد ما حطيت له الزعفران والدارسين مطحون. الحين بدنا الله عز وجل يدخل الفرن ويتحمر على راحته بسم الله يا سلام هذا الدياي بعد ما تحمش بالفرن هني شوي احترق لانه قريب على النار وايد بس ما شاء الله تبارك الرحمن اللون يسولف تقبل طاعتكم يا الربع شو الغوصه غصته وخليتوني نمت وخليتني؟ ما غصت انت بعد؟ وانت؟ لا غصت بشر شنو هذا؟ عبالي هامور الله كان صعدتوا وياكم حق باكر زين المقدم ترى شنو تقول الشباب ضايقه والجرجور؟ اي والله كان نايم مسكين نايم بالكهف ماله كوابيس الربع ما شاء الله مساء غاصه وخوش غوصه تبارك الرحمن وابو حسن مصور اليريور مضبوط فانا وياك ما غصنا ما اقول انه طافنا ان شاء الله نشوف يا رب الحين هالغوصه ان شاء الله بنشوف 
اليوم الغوصه الجايه بدنا الله بنشوف ترجر ترجر ديل هذا الفوكس يسمونه ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب باذن الله عز وجل وبحط لكم تصاوير الشباب اللي نزلوا قبل شوي بحط لكم اياها ان شاء الله غوصاتهم حلوه عليهم بالعافيه بحط لكم تصاوير هذه غوصات اي والله ما شاء الله عليهم بالعافيه تجهزنا وكل لبس عدته وركبنا الزودياك هذا الطراد الصغير ورايحين قريب من الجزيرة عشان نزلتنا تكون على الشعاب المرجانية على طول بعد ما نقرب من الجزيرة ونختار الموقع المناسب للنزول نستعد وننزل يميع بنفس اللحظة ويكون نزولنا على طول من الزودياك إلى تحت الماي بعمق خمس أمتار الافتتاحية هنا بليون الراحي الصراحة حجم وجمال شوفوا معاي هناك من بعيد الله 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 على الفوكس شارك هذا نوع من أنواع اليرايير الجميلة اللي تميز أبزع نفتة طويلة وطبعا كنا متوقعين نشوفها في هذا المكان لأن جزيرة الأخوين تعتبر من الأماكن اللي يكثر فيها هذا النوع من القروش الفوكس شارك جميل صراحة ما ودنا نبخس حق الأسماك الصغيرة اللي تعطي جمال وروعة في أعماق البحر جمال حركتها ورشاقتها وتناسقها وانسجامها مع بعض من خلال مجموعات كبيرة وبألوان متنوعة تعطي انعكاس خلاب مع أشعة الشمس لوحة ربانية جميلة اليوم بندلعكم وهذا يريور ثاني حصلنا بميفرته لابد والشباب ما قصروا احكروه داخل وطاحوا له تصوير اوه طبعا مستانس على الكاميرا رايح اوراد رايح اوراد هذه الغوصة الأخيرة اليوم استمتعنا بالغوصات السابقة وإن شاء الله الغوصة بتكون ختام المسك لغوصات اليوم كالعادة التيارات هادية الحمد لله والرؤية جميلة ومتعة الأسماك تحت الماي ما يحتاج أقول أنا طابخ لازم أنا أطق الجرس إيه يلا الجرس ينطق حق شغلتين يا حق اكل يا حق غوص الحين حق اكل حق الغداء ان شاء الله يا سلام مع المكبوس تبارك الرحمن مكبوس وحشو وزعفران ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا باقي البوفيه بعد ما خلصوا احنا طقينا الجرس وهم ما خلصوا انا اسف رونجي جرس <تصفيق> رامبو باحنا منه ايه حد يفتره في الدم ورامبو كلام الرامبو لا مو هذا المشبوس هذاك المشبوس تكفى ايش رايك صجيب وحمو ايش رايك تكفى طال عيش خنين واصفر عيش شون وزعفران بعد شوف شغل الشيف الله يعطيك العافية يا شيف يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم تحدي بيني وبين الشيف ترى ها ايه لا تقول لي شيف ما ادري شنو مكبوس دياي اخوي والله كنا مو مكبوس والله كنا هني اقوى من اللي عمل الخروف؟ 
الكشيف طبعا تبي انا انا فاروق والله الشيف ما شاء الله قاعد اساله شنو وصيتي قبل لا ابوس الله والله وصيته يصور يا راير الله صدت ابو حسن صورت لك واحد ربع توله ابو متر ربع توله ما يخالف ربع توله المهم يا ريو ما ادري يبين بالتليفون ما يبين يا سلام يا سلام والله انك وحش ابو حسن اصبر اصبر بعد الله يعطيك العافيه يا شيف عندنا بنزا الله يخليك الله يخليك شيخ احمد هو البركه من عرض الشيخ انت البركه والله الله يخليك ما قصرت تسلم يا شيف هذا البريف حق الغوص الثالثه اليوم ان شاء الله بس انا عايزكم الغطسه الثالثه دي ما حدش ينزل دي بدل 20 متر 20 متر اخرنا ليه؟ عشان بكره ان شاء الله في ابو الكزار يعني احتمال يبقى في عمق شويه النهارده عايزين نعمل كده ايه كلين اور بادي ليتل بيت تمام؟ فماكسيموم 20 متر اخر غوصه راح تكون في جزيره الاخ الصغير اللي اسمه البرادر راح نغوصها ان شاء الله الحين الغوصه الثالثه وباذن الله عز وجل باكر راح يكون عندنا خطه ثانيه. جواك الله يا ابو محمد يعطيك العافيه الله يعافيك وين الجبله؟ لا خوين ان شاء الله يعطيكم <تصفيق> العافيه يا الربع الله يحفظكم يا شباب حبيبي توكل على الله قواهم الله قواهم الله قواهم الله هذه عدة التصوير تحت الماء يعني في القبوات يا سلام والليل طبعا هذا شيء اساسي الليل حق الظاهر ايوه ايوه بسم الله اللهم لك الحمد خلصنا غوصاتنا في جزر الاخوين جزيره الاخ الكبير وجزيره الاخ الصغير وبدنا الله متجهين الى ديدل سريف الديدل سريف تقريبا الطريق 9 ساعات فيحرك من الحين للفير يمكن يوصل يلا الفير وبدنا الله عز وجل نغوص فيها باكر الصبح يعطيك العافيه يا ريس يا بيك شيخ الله يعطيك العافيه تقريبا كم الطريق ان شاء الله 10 ساعات كده 10 ساعات ان شاء الله كم كيلو تقريبا حوالي 100 و 190 190 كيلو 195 كيلو الله يسهل الدرب يا رب تقريبا الساعة كم راح نوصل؟ ان شاء الله الساعة 3 ونص 3 ونص الفجر ان شاء الله نوصل ان شاء الله ان شاء الله والصبح نغوص بإذن الله ان شاء الله الله يعطيك العافية والحمد لله الجو جميل جدا جميل الاسبوع كله الحمد لله اللهم لك الحمد الاسبوع كامل بإذن الله عز وجل الجو حلو كذي
عشا يا عشا يلا بالعافية يا ربع بالعافية يا هلا يا هلا يا هلا بالعافية طال عمرك ما عرفت تاكل إلا لما أوصل أنا صح؟ إلا مبين عليك واضح الصحن لك العافية أبو عزوز بعد عمري والله مقبولة يا هلا ومرحبا بس بعد الحين تعشى وتحط راسك وتنام صح ولا لا؟ صح عشان باكر بالدجل سريف هذا ان شاء الله عشان نكلم اليريور اليريور اللي مو راضين يشوفه بس والله شافوه الشباب بالقصة الثانية اليوم صباحكم الله بالخير من الدجل السريف اللهم لك الحمد وصلنا بعد طريق تقريبا تسع ساعات 180 الى 190 كيلو وصلنا الديدا السريف والجو تبارك الرحمن غيم غيم ورطوبه يلا يرزقنا بمطر يا رب شوفوا الجو سبحانك يا رب صباحك الله بالخير ابو حمد صباح الخير يعطيك العافيه الله يعافيك الحمد لله على السلامه الله يسلمك وصلنا ابو الكيزان صبحنا ابو الكيزان في دجل السريف اي ما شاء الله تبارك الله شوف الجو الجو ضباب على مريخ على رطوبه على غيم كوس. على الله يرزقنا بمطره طيبه يا رب وغيم ما شاء الله اي غيم سبحانك يا رب طالع ما شاء الله النورث بوينت عباره عن مول كده جاي من الريف الريف كله عباره عن مول تمام احنا هندش هناك في زي بلاتو كده صغير جاي على على 20 متر يلا نقول بسم الله ونتوكل على الله وهذا مغاص الجد السريف او ابو الكيزان جو غيم بس ان شاء الله الرؤيه تكون زينه يا رب يا رب الله ابو حمد تدري شنو المنظر وراك والجو والاضاءه سبحان الله يا رب على ابو الحسن ابو عزوز سعداوي سالم يعطيكم العافيه يا الربع سعد شلونك صدق ما ادري شلون نقى سعد مع ان الجو غيم لكن سبحان الله الرؤيه ممتازه تحت الماي وهذا دليل على نقاوه الماي في البحر الاحمر الربع كلهم نازلين بهالغوصة وبما أنها أول غوصة وتكون الصبح مبكر ففي احتمالية نشوف فيها سمك وايد بإذن الله هذه الباراكودة اللي تكلمنا عنها قبل شوي أسماك التونة أيضا من الأسماك اللي تتواجد بكثرة هني وهذه مجموعة تبارك الرحمن أحجامها كبيرة لكن طبعا الربع مو صوب التونة نهائيا الربع يدورون الهمر هت وهو ملك الليلة لكن للأسف ما شفناه الجو فوق أحلى من تحت إنه <تصفيق> وين الهمر هد وهمر هد وحركات لا همر هيد الغيم الغيم معسل اه من الغيم ما يا الهمر هيد ها الغيم الغيم معسل مخلي الرؤيه ضلمه على فكره شفنا مانتا الله شفت الهمر هيد ما شفنا لا همر هيد ولا بطيخ ولا يريو الغيم عجيب مال والله مال كشت ابو حمود يلا ابو حمد نزل خيمه صارت تبي الهمر هيد على 40 متر بس انت ممكن تنزل على 40 متر دقيقه هذه اخرتها وين الهمر هيد؟ انا الهمر <تصفيق> يلا ما يخالف ما يخالف ان شاء الله قبل اخلص تفاري ان شاء الله نشوف الهمر هيد يا رب ما يخالف ما يخالف ليش مستعجلين؟ اللي يسبح بهدته ما له خلق الدنيا وين قاعد يلف بكرته وعلي كل هذا عشان تشوف الهمر هيد؟ صدق باذن الله راح نشوفه يا رب يا رب راح نشوفه الوعد والغوصه الجايه انطرني لا لا ان شاء الله الوعد ها الثالثه؟ الثانيه والثالثه يا رب قول يا رب يا رب يا رب 
نعيم ابو حسن يا سلام اي أيوة والله فرحة خلصنا الغوصة الأولى اللهم لك الحمد من ناحية وناسة استانسنا لكن سبحان الله الهمر هج مراضي يبين كلش سبحان الله الغيم مأثر على الرؤية فما نقدر نشوف وايد تحت لكن الحمد لله استانسنا اللهم لك الحمد أبو حمد شاف المانتري بس هم كانت غزيرة فإن شاء الله الجاية تفضل أبد خلص غوصتك الحين تريق تريح شوية عشان تجهز حق الغوصة الثانية وهذا السفاري تاكل غوص نعم بالعافية عيسى عيسى يلا جيم ثاني حبيبي يلا جيم ثاني يلا يلا قبل البيض يلا يلا بسرعة وصل البيض يا سلام شكرا حبيبي تسلم ايدك الله يعطيك العافية بريفي حق الغوص الثاني ان شاء الله بس احنا مش شايفينه من المركب فهو اكيد مش موجود تمام المركب ريف على اليسار اذا كان المركب هذا جدولنا اليوم الغوصة الأولى غصناها الصبح تريقنا الحمد لله خلصنا البريف والحين إن شاء الله بننزل الغوصة الثانية وبعدها إن شاء الله الغداء والبريف حق الغوصة الثالثة وهكذا ديدال السريف المغاصة اللي راح نغوص إن شاء الله راح ننزل وراح مشى دار مدار الريف بإذن الله الغوصة الثانية نزلناها من المركب على طول والمنا مجموعة كبيرة من الأحياء البحرية اللي دائما نشوفها ونستمتع بتصويرها في غالب غوصاتنا مثل هذا اللي ينفش أني مبعد من الأسماك اللي ما تمل منها كثر ما تشوفها للعلم هي أليفة جدا لكن نجرية في بعض الأحيان وما ترضى أن الغواص يقترب على مكانها ومرات تهاجم على الخفيف بس عاد ها شرحتك على اللي خاف منها أسماك البحر الأحمر متنوعة بحجامها تلقى الصغير كلش وتلقى الكبير مثل هذا الاسمجة وأخيرا شفنا الهمر هد الهمر هد يعتبر من القروش المميزة بشكله اللي يشبه المطرقة قرش هادي جدا حركته بالماي بطيئة ومثل ما قلت لكم احنا من انجاب الكاميرا الكابتن احمد مندي ما عندنا غير انتميلح تبون الصج وانا سهل اللهم لك الحب زي شفنا الهمر هد شفت الهمر هد شاك صورته الحمد لله اللهم الله واصل تبارك الرحمن جميل اللهم لك الحمد شفت الهمر هد صورته شفت الهمر هد اخيرا ابشرك صورته الحمد لله يا رب راح فيها سعد راح فيها سعد نايم نعم سعد طافي نعم سعد طافي صورته بس يعني ايهاب وانا وانت كنا اقرب ناس انا اقرب واحد طيب انا سمعت الجرس هو ما صوت ورا وراك ايوه كان يدش فيه فهمت انت كنت اعرف انت كنت تخدش زاويه الاعرف ايوه انا كنت تخدش زاويه الاطول انا كنت ورا منك انا قدامك الحمد لله شاهد جزيل ان شاء الله غوصك غوصه ممتازه وهذه رب لك الحمد واللي يميزها انه من المركب غصنا الجهه هذه اول ما وصلنا تقريبا على 30 30 متر شيء 30 متر شفت اليريور شفنا اليريور الهمر هيد شارك اللهم لك الحمد صورته قربت منه وخلصنا غوصتنا وردينا نفس المكان وصعدنا على اليخت والحين ان شاء الله نتغدى نريح شويه نسولف بعدين ان شاء الله الغوصه الثالثه الله يعطيك العافيه يا شيف هلا هلا الله يعطيك العافيه يا رب الله سحبنا والله الغد اليوم بحري تبارك الرحمن ناجل ومحار وام الربيان لوبستر تبارك الرحمن وخثاق اللهم بارك وربيان جامبو تبارك الرحمن ومحار 
خيرات البحر كلها موجوده اللهم لك الحمد. هذا بريف سريع حق الفاصه الثالثه راح تكون نفس الفاصه الثانيه ان شاء الله نفس الفكره وبدنا الله عز وجل نشوف الهمرهد هذا الهمرهد <تصفيق> يا رب ان شاء الله ان شاء الله وين وين البريف كابتن؟ وين البريف؟ في بريف؟ <تصفيق> في في سيفتي ستوب ولا ما فيش؟ اكيد طبعا يا كابتن ما في واسطه يمين يسار ثلاث دقائق كثير لا لا <تصفيق> بالعافيه <تصفيق> بالعافيه حبيبي بن سيف ناصف 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 هذا حلو ما عليك كورونا ما ادري تبانا هذا استانس عليك طب يلا اخاف في كورونا يلا يا جماعه في طعم والله مصر ما في كورونا هو ما في طعم يقول ما في كورونا انا اقول كذي بعد يلا خلينا نغوص ان شاء الله اليوم راح نغوص الغوص الثالثه جد الاسريف صاحب محمد جد الاسريف اي الريف بس انك نايم والله لا والله ما نمت بس نايم نايم اي انا اشوف ماشي السفره كلها دايم كلها ودي انام لا لا صح صح ترى انا كنت نايم الغوص اللي طاف بس في في شارك على امك الثالثه ان شاء الله فيها شارك يا رب واللي طاف انا صورته وانت نايم اي المره هسه ان شاء الله المره عندي 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 ان شاء الله نشوفه <تصفيق> وبدت الغوصة الثانية والافتتاحية ما شاء الله هذه النابليون الضخمة حجمها تبارك الرحمن كبير حيل لا تستبعد عمر هذه الاسمكة يتراوح سبعين سنة جميلة وهادية بالماي كأنه متوالف مع الغواصين وهالمرة حاولنا نصورها لكم بشكل واضح ودقيق لا احنا اليوم محظوظين هذا ثاني همر هد نشوفه اليوم وحاولنا نقرب عليه اكثر واكثر وبالفعل قدرنا نصوره من مسافه قريبه سبحان الله شايفين بوزه شلون صاير كانه مطرقه فعلا همر هد خلصنا الغوصة على خير خلصنا الغوصة على خير الحمد لله الربع شافه والهمر هيد يعطيكم العافية يا شباب سالم بعو... أبو الحمن هلا بالشيخ بعواز يعطيك العافية رادين اليخت ان شاء الله ونتوكل على الله الله يحفظك لك الحمد هذه الغوصة الأخيرة من ديت الأسريف خلصت بإذن الله عز وجل راح نتجه حق الفلستون كم الطريق كم ساعة الطريق الفلستون؟ 
10 ساعات بسيطة ما عشرة يا حنونة 10 ساعات الطريق من هنا إلى الفلسطين إن شاء الله عسى الله يسهل يا رب والله نحشتوا نحشنا شنو؟ صورت صورت مع نابليون سيلفي صورت ديريور بس بس صورت مع نابليون سيلفي؟ ايوه بس هذا أهم شيء وطلعت صورت الهمر هيد بعد؟ اي صورت الهمر بس بعد ايش تبي خلاص صورتكم وانتم قاعد تصورونا كفو يعطيك العافيه ابو عزوز جواك الله عندي لك كم سؤال قول لي كابتن احمد انت تبارك الرحمن بالتصوير السنوات اللي طافت اي صرت بروفيشنال وين بروفيشنال على قدي لا لا شوف لا تتوقع قاضي بالجو برو وقاضي بالليت فيديو وصور والله جد قول لي الحين جوك الحين مو جو اغوص وبس اشوف وهذا صح؟ ايه تجهيزات صح تحب البطاريات وتضبط الكاميرا لا تشوف تحت 600 واير ايوه صح اختلف الوضع عندك؟ وايد اول شيء زادت الكاميرات اثنين ارتقت الكاميرات لكن هي نفسها الكاميرا ما دشيت بالبروفيشنال ترى لما الحين لكن كثرت كاميرات وكثرت زوايا يعني يعني هالحين الغوصات اللي الحين قمت انزل بكاميرتين على قاعده واحده اللي هي الجوبرو اللي بالعرض حاطها جوبرو 9 والجوبرو 8 بالطول حاطها قاعد اصور بالثنتين اي وحاط لها العدسه هذه دوم اسمها فتطور الموضوع اكثر من قبل وقمت اهتم صراحه بالزوايا بالاضاءه ليش؟ لان ودك لما تشوف تشوف شيء يعني عينك مرتاحه فيه. صح. ومنظر جميل، المناظر اللي قاعد نشوفها وايد حلوه، كثر ما نقدر نطلعها بشكل حلو نطلعها. المصرف فيزات. وايد. بس الحمد لله النتائج وايد طيبه اللهم لك الحمد، يعني يسوى اللي قاعد تقطعه. بس قاعد تستمتع بالغوصه. وايد. انا قاعد استمتع بالغوصه، انا الحمد لله يا رب من زمان سالفه التصوير احبها. لكن لما صار موضوع توثيق وتوثيق طلعتنا ومن الى صار بالنسبه لي اونس خاصه لما اشوف السفره او الرحله بعد فتره مثلا سنتين ثلاث وطالع التصاوير وكذا استانس زياده والله سعد يعطيك العافيه شلون كذي انزل حق اليوريورا صورت فجاه ولا انت يمي لا وتصوير اقوى من تصويري <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن سفاري اسبوع بقعد في المركب ما راح اطلع من المركب يمكن ينقطع عني السيرفس ها؟ مو يمكن ينقطع ينقطع راسك من الحين ماكو سيرفس اي فشنو المتعه في السفاري اللي تختلف عن الغوصات العاديه؟ طبعا شوف دكتور يعني وضع السفاري واجواء السفاري فيها وايد فاكتورز تختلف عن نسميه الغوص الديلي او الغوص اليومي. الغوص اليومي آه يعني لو لاحظت يمكن او إذا أنت رايح أو سامع ناس تروح من الفندق يطلع من الفندق في أماكن معينة يوصلها وما يقدر يتعداها اللي ببورد السفاري على سبيل المثال الآن إحنا من يعني الغردقة طلعنا سفر أكثر من 12 ساعة أكثر وين 14 ساعة صح بالمركب سيلينج أتكلم أنا وبنص البحر وبالتالي الأماكن اللي يوصلها أو توصل لها مراكب السفاري ما هي الاماكن اللي توصلها بالديلي مستحيل ما توصلها يعني البراذرز الجزيرتين البراذرز اللي الاخوين اللي رحنا لهم مستحيل الديلي يوصل الا مركب السفاري لا يمكن صحيح. تمام آه نفس الشيء ابو الكيزان او الديدلس ريف مستحيل يوصلها يمكن بتقول لي والله سبيد بوت ممكن يوصلها صح بس هم يستحيل على الامواج اللي بالبحر الاحمر ان الواحد ممكن يثق بسبيد بوت صغير ويروح بسرعه عاليه الى المقاص هذه المقاصات هذه فعلا مقاصات بعيده تحتاج الى ابحار تحتاج الى سيلينج تحتاج الى مراكب مجهزه كذلك لتتحمل هذه الظروف في نص البحر صباح الخير محمد صباح الورد الله يعطيك العافيه الله يعافيك خوش بريف حق الالفن ستون اي والله جميل انا اقول نسوي بريف برايفت <تصفيق> أول شيء أول شيء نقول مبروك حق السعدي ألف مبروك 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 من أهل الأعلى يا رب طلعت إيه ولا مو إيه؟ والله إيه الحمد لله كفو والله بالمبارك خبر نسمعه وإحنا بالسفاري يا سلام بالمبارك بالمبارك والله لا نزل لك اليوم عشاء إيش عبالك العشاء اليوم عشان نجاح سعد يستاهل <تصفيق> وين راح نغوص ان شاء الله الحين؟ 
والله وي... على الفلستون ان شاء الله على الفلستون يا شباب ان شاء الله ناخذ حجي درفت وياهم يا رب نشوف اليريور اللي شفناه قبل كم سنه باذن الله يا رب اللي هو العشينك وايد تبشر وايد تبشر عشينك يا رب احلى صباح من قطعه الفلستون رجال الروس والستارز يا الشباب يا رب صباح الخير دكتور يعطيك العافية مواعد اليريور يقولون تحت يقولون والله الله يعطيك العافية يا رب مهنا صباحك الله بالخير يعطيك العافية ها مواعدة ويا الدكتور مواعدة مع الدكتور كفو؟ اي تعجبني كفو والله كفو كفو عسى الله يحفظكم يا رب الله يبارك فيك اوه العتيبي شا شا وين يبا وين؟ جاهز رايح صباح النور لحظة اصبر طول بالك بتغوص على طول؟ على طول مستعجل والله كم يريور مواعد انت؟ 10 أ... اوه لا صعب صعب والله صعب صعب شفت ابو حسن ايش يقول؟ انا اقول له شكله نازل على وجهه اوه هذا دايخ لين الحين لين الحين نايم انت؟ صباحك الله بالخير طال عمرك بينزل وهو نايم سعداوي يعطيك العافية هاو ار يو؟ هاي مبروك التخرج حبيبي مبروك مبروك استاذ سعد من هل الاعلى يا رب اليوم قلت لك راح انزل لك عشاء اي بس يستاهل ابو حمد قاعد يوثق الله يسلمك حبيبي صباحك الله بخير ابو حمد صباح الورد والنور يعطيك العافية يا هلا ويا مرحبا هاو هلا بالحبيب شايف الجو ولا مو شايف؟ احلى صباح ما شاء الله ما شاء الله كلهم يا رب مو بالبحر الاحمر اي والله سبحانك يا رب اللي قال لك دهنة هذه دهنة ما شاء الله تبارك الرحمن شباب توكلون على الله واحنا ان شاء الله الجروب اللي وراه بس الله يحفظهم يا رب يا هلا يا هلا 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 صباحو الغوص في اعماق البحر الاحمر حياه بحريه ذات طابع مغاير عن اي حياه طبيعيه اخرى ها نكمل كذي فصحى وحركات وكذي ولا نرجع للكويتي انا اقول اللهجه الكويتيه احلى فعلا الحياه البحريه لها طابع مغاير عن اي حياه ثانيه الكائنات الاسماك المرجان والنباتات وحركتهم في الماء سبحان الله ليه شفت هذه الحياه بتعرف وتامن بقدره رب العالمين وعظمته في خلقه حتى التضاريس تحت الماء غير تناسق الألوان اندماجها مع بعض حكاية وبريق بعض الأحياء وانسيابية حركتهم في الماء مثل هذا اللايون فيش ملكة تسبح بهدوء تحت الماء عشان كذي تجربة الغوص بالنسبة لنا كغواصين شيء جميل وشعور ما يحسه إلا اللي جربه حتى انتو مهما صورنا ونقلنا لكم الاحداث والاجواء داخل الماي ما راح تعيشونها مثل ما احنا نعيشها
شوفوا هالمنظر هذا شوفوا الصخور والمرجان والأحياء البحرية مع هذه الأسماك الصغيرة اللي كأنها نجوم تزين هذه اللوحة الخلابة والأجمل من هذا أن الأسماك تتفاعل معنا ومتوالفة مع الغواصين فعلا كانت خوش غوصة استمتعنا فيها كثير وبهاللحظات نجهز عشان ننهي الغوصة ونرجع بإذن الرحمن على المرة يا الله لك الحمد خلصنا الغوصة الأولى في مغاصة الألفينستون نعم ما شفنا اليريور للأسف الحمد لله إن شاء الله الغوصة الجاية بإذن الله نشوفها كاهو اليريور كاهو اليريور وأنت عارف سعد العافية يا رب العافية والعافية وين البيض بتاعي؟ جاي البيض هاو من بدري كلو؟ اه لا لا ما حد قادر يجي لا في طيور غايبه بالعافيه يا الربع صباحكم الله بالخير شلون غوصتكم بشروا؟ بن سيف شلون تغوص بروحك؟ شلون تغوص بدوني؟ ما كنت موجود وياك كان شفتني؟ ما ما شفتني <تصفيق> يلا نقول بسم الله وريوك منهم 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 انحشوا خلهم صباحك الله بالخير ابو عزوز هلا هلا يعطيك العافيه عافيك وسلم انك بنتنزل توصل بلوتو روح على الديب شويه صوب ال40 طبعا من فوق شويه الغوصه الثانيه بالالفنستون وباذن الله عز وجل نتوفق ونشوف اليرايير باذن الله لان هني احنا قبل كم سنه شايفين اكثر من نوع من اليرايير اللي هم الهامر هيد شارك اللي هو مطرقه وشايفين الاوشن كوايت تيب شارك هم تبارك الرحمن كان قريب منا وصورناه واستانسنا وياه ويا رب اليوم نشوف يا رب استعدادات الشباب كل واحد يلبس معداته علشان يتوكلون على الله الجروب الاول وان شاء الله احنا الجروب اللي وراهم الله يعطيك العافيه يا كابتن رامبو نروح نلعب مصارعه شوف ازاي خليك قاعد بالقهوه شلك بالغوص انت ها آه جاهز حق الغوصه جاهزين ان شاء الله مو اشوفك على 60 متر دير بالك 15 وكافي 15 ماكسيمم دب دير بالك يا هلا يا هلا بالعوازم كلهم والله الله يعطيك العافيه جواك الله الغوصه الاولى طبعا انت كلها اوف ايه الواحد الغوصه الثانيه ها؟ مضيحين مضيحين اي على الراحه اهم شيء الراحه ايش وراك؟ الله يعطيك العافيه يا رب جهزنا كلنا وركبنا الزودياك ومتجهين للمغاص الثاني كالعاده الرؤيه روعه والحمد لله التيارات المائيه هاديه جدا الحركه بالماي ما فيها مجهود ومثل ما يقولون دلع روحك واستمتع بالغوصه في شغله لازم اذكرها لكم مو شرط في كل غوصة نشوف شغلات ويرايير وأسماك كبيرة لا من الطبيعي في بعض الغوصات تكون عادية لكن من ناحية المتعة كل الغوصات ممتعة ونستانس فيها كافي لما تدخل الماي تنسى كل ضغوطات الحياة وتعيش استرخاء ما تحصله إلا تحت الماي الجاذبية معدومة ولا تحس بوزنك وكأنك طاير مثل السمك بالماء
شلون غوصه؟ والله ما يحلو ما يحلو صحيح تانست؟ لا 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 يلا الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام شلون كذي تخليني وتاكل شلون انت شلون انت فتح نفسك؟ السلام عليكم يا شباب يعطيكم العافيه جواكم الله ها شلون غوصه؟ يا الربع الروت اللي سويناه او الطريق اللي سويناه في البحر الاحمر خذينا طريق الجنوب جرب كابتن اول ما نزلنا نزلنا من الغردقه هذه مرسل الغردقه هني بعدين وصلنا حق المغاص كان هني شعب شير اللي هي ابو الكيفان بعدين نزلنا غوصه ليل هذا باليوم الاول حق الميدل ريف بعدين اتجهنا الى جزر الاخوين مسافه ما اعرف كيف بالضبط تقريبا يمكن 150 كيلو او اقل الى الاخوين بعدين من الاخوين نزلنا الى ابو الكيزان او ديدل سريف تقريبا 190 كيلو بعدين من الديدل سريف الى الالفن ستون اللي كنا فيها اليوم الصبح بعدين من الالفن ستون احنا الحين تقريبا بالمكان هذا علشان ان شاء الله نسوي غوصه العصر الغوصه الثالثه والغوصه الرابعه النايت باذن الله عز وجل فهذا كان الروت مالنا مال رحله سفاري 2021 محمد ايش قاعد تسوي؟ قاعد اسوي انالايز تحليل لمكونات التانك الهواء اللي موجود شنو فائدته؟ طبعا هذا حق غوص النايت روبس تمام يعني انت الحين قاعد تقيس نسبه الاكسجين داخل الهواء داخل التانك داخل التانك هنا احنا عارفين ان الهواء الطبيعي عباره عن 21% اكسجين والباقي نيتروجين الغوص بمخلوط النيتروكس او الهواء المعزز او المشبع بالاكسجين يرفع نسبة الاكسجين يرفع نسبة الاكسجين داخل الخليط هذا بالتالي بدل 21 تبدا ترتفع ولغاية ال 40% تمام الان المخلوط اللي عندي 29% شنو الفائدة منه وشنو القيمة منه هو يعطيك مثل ما يقولون اكستند للنو دي كومبريشن ليميت تحت المي الحد اللا تخفيفي الخاص بك او الخاص بكل واحد في غوصته في العمق المعين راح يبدا يزيد هذا الوقت او الزمن المسموح لك وبالتالي نسبه تشبعك بالنيتروجين راح تكون اقل ليش؟ لان رفعنا نسبه الاكسجين وقللنا نسبه النيتروجين بالهواء اللي انت تنفسه احنا عارفين ان الغازات تتعامل او تتصرف بتصرفات مختلفه تحت الضغوط تمام؟ وبالتالي طبعا مثل ما هو له مميزات كذلك في له مخاطر لازم الواحد ينتبه لها هذا يعني او المخاطر هذه ودراسه المخاطر هذه طبعا في دوره خاصه في اللي هو الهواء المشبع بالاكسجين تبين هذه المخاطر بس ودي اختصر الموضوع هذا ان لو ما اخذنا هذه الدوره وبدينا نغوص في نايتروكس واحنا مو عارفين يمكن لا سمح الله طبعا يؤدي الى تسمم اكسجين عصبي او تسمم اكسجين رئوي في اختلاف ما بين الشيء هذا ولكن الدوره هذه راح توضح شنو الاشياء اللي انا قاعد اتكلم عنها ممتاز الله يعطيك العافيه فايدته لما يقول لك واحد انا بعبي نايتروكس علشان اغوص ديب اكثر لا طبعا ما له علاقه شنو فايدته بالعكس اذا الواحد حط نايتروكس كل ما زادت نسبه الاكسجين كل ما قل العمق المسموح ممتاز هي وبالتالي هي فبالتالي ما تقدر تغوص ديب وراح راح يزيد مده القاع اي لكن شو الفائده والقيمه منه مثل ما قلت لك يزيد مده مش زمن القاع استهلاكك واحد لكن يزيد الزمن اللا تخفيفي الخاص فيك ممتاز تمام شنو الزمن اللا تخفيفي؟ الوقت اللي بعدها يبدا الجسم يتشبع بالنيتروجين ممتاز وهذه ميزه طبعا مثال على ذلك لو غايصين اليوم احنا 18 متر على سبيل المثال باستخدام الخليط اللي 29 لو غايص في هواء يمكن يعطيني مثلا 45 او 50 دقيقه لو بالنايتروكس ممكن يخلي يسمح لي الى 75 وبالتالي هذا الامتداد او هذا الزمن يريح الجسم خلينا نقول من امتصاص النيتروجين الله يعطيك العافيه شكرا عفوا يلا نغوص جواك الله اي والله يلا نغوص ما 
Ash, it's on, it's on now. Yeah. عاشوا الشباب احلى يا مع والله يعطيكم العافيه يا واكم الله بن سيف قاعد يروح كيني ما تبين اثنين ثلاثه هذه الغوصه الثالثه لنا اليوم تلاحظون ان التضاريس تغيرت شوي عن الغوصات السابقه العمق مو كبير والارض كلها رمليه بهالتضاريس راح نشوف حيوانات بحريه مختلفه شوي مثل هاللخمه اللي دائما تشوفونها متلاصقه في الرمل هذا غير بعض الكائنات الصغيره اللي ما تقدر تشوفها الا اذا ركزت فيها زين بهالمكان متوقعين نشوف السلاحف الكبيرة لكن الظاهر حاليا مغيرة مكانها وما راح نشوفها هذه المراي البعض يسميها حية البحر لأن فعلا تشبه الحية شوي بس هذه ما شاء الله حجمها كبير وهذه لخمة ثانية لكن شوف سبحان الله شلون تسبح بطريقة غريبة نفوش غوص الحمد لله يعطيك العافيه ابو حمد <تصفيق> بس ما شفنا الحمسه ما شفناها غوصتنا مدتها ساعه قاعد ندور الحمسه بس الرؤيه شنو شنو واضحه يعني لا. انا اول مره اغوص بمصر كذي الرؤيه صراحه الله يعطيك العافيه يا شيف جواك <تصفيق> الله طاش قاعد يسوي طاش قاعد يسوي يا سلام قاعد يشوي صدور دياي الله يعطيك العافيه غوصة الليل تبون الصج هذه من الغوصات اللي ما تطوفها صراحة غوصات الليل ترى لها طابع مختلف عن الغوصات النهارية تشوف فيها أحياء بحرية ما تشوفها بالنهار وحركة الأسماك تكون دائما بطيئة هذا سمكة الجيم خلوني أقول لكم عن معلومة مهمة وغريبة تلاحظون في غشاء شفاف حوالينها مثل الفقاعة شوفوها شلون حوالين السمكة غشاء مثل الفقاعة الهوائية هذه الفقاعة تسويها وقت النوم وبعض الحيوانات تطلع عشان توفر لها الغذاء عن طريق الصيد وغوصة الليل طبعا تحتاج فيها الكشاف اللي ينور لك طريقك من غيره ما تقدر تغوص نهائيا انا ودي اعرف هالمراي ما تنام 24 ساعه صاحيه شوف اللون اخضر يا سلام وهذا طبعا الاكتوبوس اللي هو الاخطبوط اكيد تعرفونه انا مره شفت له صراحه حلقه توم وجيري يوم لزق كذي على راس توم وشبص فيه عدل تعوم ستون فقير على ما افتش عنه جميل ما شاء الله كنا غير لونه ولا انا غلطان والله بعالم البحار كل شيء جايز عاش لمبرطم انت المفروض الحين من سده على قنشة عيش مشخول مع همسة بصل وكنك ما تدري اشار على كتر هذه الحمسة اخيرا صدناها بالليل ما شاء الله حجم هذه اتوقع عادي كذي عمرها 200 سنة 200 250 
الحب يقول له لا يحط لي يد بوجهه اللهم لك الحمد خوش غوصه تبارك الرحمن اي والله فيها مع انه غوصه ليل بس استانسنا وايد اللهم لك الحمد شفنا الاخطبوط بس صغير هالكبره وشفنا سلحفات تبارك الرحمن بلي عشان خاطر مش مصدقني من الصبح شو الاخبار يا عم مستر احمد شو تقول؟ شفت الزحلفه؟ شفت الزحلفه؟ شفت الاخطبوط الاخطبوط شفت الاخطبوط على طوله هالكبره ايه اخطبوط مش اخطبوط صح صح الحمد لله يا رب خوش غوصه الله يعطيك العافيه يا كابتن اي والله الله يعطيك العافيه خوش غوصه اللهم لك بعد احلى غوصه ليل عشاء باذن الله عز وجل نتعشى نحط راسنا وننام مباشر باذن الله عز وجل الوعد في طبعانه سالم اكسبرس بالعافيه ابو عواس الله يعافيك ويسلمك يعطيك العافيه ابو عواس يسلمك ويسلمك على خير ان شاء الله باذن الله باذن الله يا صباح الخير صباح يمكن احلى جو اليوم اللهم لك الحمد اليوم ما في رطوبه وتبارك الرحمن بنفس الوقت ما في هواء اليوم يعتبر اليوم الاخير بالنسبه للرحله باذن الله عز وجل راح نغوص على حطام او سفينه او طبعانه احنا نسميها بالكويت نسميها طبعانه اي سفينه او اي حطام تحت الماء يسميه طبعانه راح تكون عندنا غوصة إن شاء الله هي الغوصة الأخيرة على طبعانة سالم اكسبرس وبدنا الله عز وجل نستمتع بغوصتنا هذه نشوف الحطام ونوريكم بصراحة الحطام هذا قصته حزينة لأنه كان ينقل حجاج من السعودية إلى مصر من مينا ضبع إذا ماني غلطان من السعودية إلى مصر مينا سفاجة وهي طبعت عند مينا سفاجة يعني بينه وبين البر ترى ولا شيء كان هذا البر هذا البر اذا يبين بالكاميرا ما ادري لكن ما في مسافه نهائيا يعني يمكن 20 دقيقه يكون واصل البر لكن قدر الله عليهم والسفينه خلينا نقول دعمت الشعب المرجانيه وطبعت عسى الله يرحمهم برحمته وسبحان الله يعني اغراضهم لين موجوده جناطهم مالت الحج لين موجوده في سيارات تحت في يعني حتى في سياره من السيارات فيها ماكله ماكله واحد شكله كان رايح الكويت فيها معجون طماط فيها زيت كلها مال الكويت مال كي دي دي ومال زيت دلال وكذا فعسى الله يرحمهم برحمته ملابسهم لحم موجودة تحت عسكم الله الجواتي الغسالات التلفزيونات في قواري اللي شاري هدايا حق عياله كلها راح تشوفونها تحت بالحطام لما ندخل شاء الله يا هلا ابو حمد يا هلا فيك صباح الخير صباح الورد والنوير والله اخر غوصة خلاص الحمد لله جرس هذا جرس بريفينج جرس الشرح حق الغوصه سالم اكسبريس دي بركب مصريه كانت باخره بتحمل ركاب من مصر للسعوديه في وقت الحج وتقريبا يعني هي كانت البركب الوحيده اللي موجوده هنا في 91 بتروح السعوديه وتيجي سالم اكسبريس اتبنت 1964 تمام وقعدت شغاله حوالي كده 29 سنه وفي سنه 1991 المركب كانت جايه من موسم الحج والريس او القبطان بتاع المركب كان شغال هنا في المنطقه كويس وعارف المرجان وعارف كل شيء بس الحظ خانه في اليوم ده تمام وبدل ما يخش من اتجاه صحيح من النورس بتاع سفاجه حب ياخد شورت ديستن ويروح ما بين المرجان ويخش المارينا لان البورت بورت سفاجا هو تقريبا في وشنا هنا فهو حب يختصر وقت شوي فاخد طريق قصير بس هو خبط في مرجان مش في نفس المكان في مكان بعيد شويه تمام فهو بعد ما خبط في المرجان حب يعمل فول سبيد عشان يلحق البر بس هو عمل ميستيك لما عمل فول سبيد بيقولوا ان المايه دخلت زياده في الرك والرك طاح مره واحده تمام فعلشان كده هو كان في ناس كتير في المركب نايمه وما حسوش بالحادث فغرقوا مع المركب المركب كان محمل حوالي 1600 واحد ما فيش غير 180 واحد بس نجا من المركب تمام بعد الانقاذ وبعد الدنيا ما سمعت يعني حاولوا ينقذوا كل الناس بس للحين لسه في ناس موجوده جوه الكباين او يعني التسمان لسه موجود في الكباين فاحنا دايما لما بنيجي سالم بنعمل ريسبكت 
وما بنضش الكباين بتاعة سالم يعني في مناطق معينة بس بنروحها وباقي الركب مش بنخشه تمام لأن برضو سالم الأماكن أو الكباين ضيقة وضيقة جدا يعني أنا دشيتها بس ضيقة جدا تمام يعني لما يكون في جروب ما يستحسن إنك أنت تخش الكباين وبرضو آه 31 سنة أو 30 سنة تقريبا تحت المي اليوم المركب تغير يعني ما بقيش زي الأول يعني بيجي مور آه ناتورال مع البحر وبيجي في كائنات بحرية وفي مرجان بدأ يروح في, في الرك فالرك تغير من مركب إلى حطام تحت المي للغوص تمام وبيجي يعني تقريبا أنا بالنسبة لي ده مستقبل البحر الأحمر في الركات لأن ده أجمل رك أنا ممكن أغوصه آه لأنه قاعد سليم ما فيش أي جزء منه مكسور تمام أو فقد يعني معظم الركات اللي موجودة هنا عندنا في البحر الأحمر تقريبا يعني في ربعها من مع الأكسيدنت بيروح أو شيء بس الرك بتاع سالم كله كومبليت قاعد زي ما هو هذا حطام سالم اكسبرس اللي راح ننزل عليه إن شاء الله الحين مهنا يعطيك العافية شنو قاعد تشوف؟ على نسبة الاكسجين اللي كان فيه كم وصل؟ 29 جواك الله الله يحفظك يعطيك العافية ابو عزوز صباح الخير واول غوصة ان شاء الله اخر غوصة قصدي ان شاء الله بالسفاري على طبعان سالم اكسبرس وعسى الله يسهلها يا رب جواك الله كابتن احمد يا هلا قمت من النوم؟ اي والله قاعد يعطيك العافية مصحصح اليوم بتغوص خلاص؟ اي والله بغوص صح النوم والله انا اقول زين انك قمت يعني ايش رايك؟ كانوا يترجونك انك تقوم من النوم والله راح اقوم يلا كفو عاش ابو عواس خل خل ابو عواس عنك ها نبي تصوير حكاه ترى نازل سايد مونت نازل سايد مونت؟ تبي اصورك؟ اكثر انسان صورته بهالسفره انت الحين على الشكل الجديد تحت الماي صدق؟ يعني ساعد رقم اثنين ساعد رقم اثنين يلا تم حاضر ابو الحسن نشوفك تحت الميه باذن الله على الله عشان ابو حمد شنو بتنزل وياك ابو حمد؟ والله هذه 360 حق الرك تبي تجربها؟ نبي نجرب نشوف وضعها تحت شلون يلا مو غلط باذن الله ان شاء الله انك تطلع لقطات حلوه باذن الله عز وجل اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث وهذه الغوصه الاخيره في اخر يوم لنا في هذا السفاري والغوصه هذه على حطام سفينه سالم اكسبرس هذا السفينة اللي غرقت في ديسمبر عام 1991 أبحرت عبر عدد من البحار المختلفة وفي مناطق متعددة لكن للأسف رحلة الأخيرة كانت نهايتها في قاع البحر الأحمر اجنحت السفينة على شعاب مرجانية على بعد ست أميال من اليال بعد ما انحرفت عن مسارها الصحيح هذا اللي قالوا في التقرير عقب ما ضربت بالمرجان تأثرت مقدمة السفينة بشكل كبير مما أدى لدخول المياه فيها بشكل كبير وخطير بعدها بدقائق انزلت السفينة في قاع البحر الغوص في داخل السفن الطبعانة تعتبر تجربة مميزة يسعى لها كل غواص أن ينزل على حطام بحري مثل هذا الحطام لأن السفن عادة تختلف عن بعضها البعض بأحجامها بأشكالها بتصميماتها ووجود بعض الأشياء اللي يتركها الحطام تحت الماي يعطي طابع خاص للسفينة عشان كذي دايما نحرص على تجربة الغوص على حطام السفن خاصة إذا كان الحطام طايف على وجوده تحت الماي سنوات طويلة تقدر تقول كنك زاير لك متحف تحت الماي تشوف الأغراض والحاجيات اللي كانوا شايلينها معاهم في ذيك الفترة وللأسف عدد كبير من المسافرين توفوا في هذه الحادثة عسى الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم هذا الدنيا الواحد فينا ما يدري متى يفارق الدنيا في أي يوم وفي أي مكان
في حطام السفن بعد فترة من الزمن تتكون الحياة البحرية على جسم السفينة تدريجيا من صخور ومرجان وحيوانات بحرية وأسماك هذا التأقلم يعطي جمالية خلابة على حطام السفينة وهذا التغيير سبحان الله حكمة رب العالمين تحول الأشياء من طبيعتها الأصلية إلى طبيعة جديدة ويكون وجودها مفيد للحياة الطبيعية البحرية داخل البحر تلاحظون معي هني الحياة البحرية نشوف شلون المرجان والصخور والأحياء البحرية تأقلمت بشكل طبيعي جدا على حطامها السفينة واعتبرتها بيئتها الآمنة اللي تقدر تتعايش عليها بهالغوصة نقدر نقول إن ختام رحلة سفاري ناتلس 2021 اللي كانت في جنوب البحر الأحمر الصراحة الكل استمتع فيها استمتع بهذا السفاري خاصة بعد انقطاع أكثر من سنة عن الغوص برا الكويت الأخيرة خلصت على خير اللهم لك الحمد استمتعنا فيها ساعة وعشرين دقيقة تقريبا تحت الماي على طبعاً سالم سبرس جواك الله أبو حمد الله يقويك الله يعطيك العافية على الترتيب وعلى تنظيم الرحلة الله يعافيك وبإذن الله عز وجل للأمام
التقدم الى تقدم يا رب الله يسلمك حبيبي يعطيك العافيه ابو سعود يا هلا بشيخنا العزيز الله يبارك فيك حبيبي بالعافيه شاي عافيك هي شاي هذا حق بعد الغوص ضروري ها لازم يمنع المزاج الله يعطيك العافيه يا رب شرفنا بمعرفتكم والله الله يبارك فيك باتجاه الغردقه ان شاء الله الله يعطيك العافية يا ريس شيخ عافيك يا ياواك الله الله يخليك واكثر انسان يمكن قاعد تتعب انت تسوق بالليل تصحى بالليل وتنام بالنهار ها لا لا الليل ونهار صاحي الحمد لله الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية يا رب الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا حبيبي اللهم لك الحمد انتهت رحلة سفاري ناتلس 2021 على خير استمتعنا فيها أسبوع كامل تقريبا بالبحر مع شباب طيبين تعرفنا عليهم وتشرفنا بمعرفتهم غصنا وياهم غوصات حلوة شفنا تبارك الرحمن اليرعير شفنا السلفات شفنا النابليون شفنا الرؤية الجميلة اللي بالبحر الأحمر اللهم لك الحمد هذه الرحلة من أجمل الرحلات بالنسبة لي ويا رب لك الحمد إن قدرنا نشارك فيها ونسافر فيها بسنة 2021 سنة 2020 وقفنا بسبب اوضاع الكورونا لكن الحمد لله ردينا ويا رب للامام اي احد وده يشترك بمثل هذه الرحلة يتواصل مع مركز ناتلس الكويت للغوص بحط لكم رقم تليفونهم تحت بالوصف زائد حسابهم بالانستغرام اللي وده ياخذ دورات غوص رحلات غوص من الكويت خارج الكويت يتواصل وياهم وبدنا الله عز وجل ما راح نقصر وياه عساكم على القوة نشوفكم على خير ولا تنسون دعم القناة اللايك والسبسكرايب والنشر عساكم على القوة مو مقصرين معاي وبدنا الله عز وجل ما نقدم لكم إلا المحتوى الطيب اللي تستاهلون نشوفكم على خير سلام عليكم